Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um einen Mann namens Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Tausende Menschen suchen ihn in verschiedenen Städten Deutschlands auf. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Selbst als unheilbar Diagnostizierte schwören auf seine Heilkraft. Die einen bezeichnen ihn als Messias, andere als Scharlatan. Ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der Ach, sprach. Ach, der Gröning. Fängst du schon wieder damit an? Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbaren. Und plötzlich, plötzlich sind da welche aufgestanden. Nun hör aber auf. Einer von den, der von Menschen, die auf den Waren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut, es geht mir gut. Und in dem Augenblick war die Leben verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Ich habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen. Und er wurde gerade. In diesem Augenblick waren alle Schmerzen weg. Es war eben etwas völlig anderes, was ich ihm zuvor noch nicht erlebt hatte und mit meinem Wissen nichts einordnen konnte. Schon nach kurzer Zeit meldet sich die Ärzteschaft, die diesem Phänomen mehr als skeptisch gegenübersteht. Gröning erhält daraufhin Heilverbot. Trotz des Verbotes kamen von weit her immer neue Heilungssuchende. Der Druck dieser in tiefer körperlicher und seelischer Not befindlichen Menschen auf die Behörden wurde immer stärker. Gröning wird tatsächlich angeklagt, fortgesetzt, ohne Erlaubnis die Heilkunde ausgeübt und damit gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Die Meldungen überschlagen sich, als bekannt wird, dass ihm der Prozess gemacht werden soll. Es wird ein regelrechter Medizinerstreit um das Phänomen Gröning ausgelöst. Man weiß die Geschehnisse nicht einzuordnen. Gröning betont immer wieder, dass Gott der größte Arzt sei und es kein Unheilbar gäbe. Für ihn zählt das Gebot der Nächstenliebe und das Bewusstsein nicht auf Menschen, sondern nur auf Gott zu hören. 